Thank you very much for uh, being here, uh, Your Excellencies, uh, First Ladies. It's a great honor to have uh, uh, all of you to support and to be uh, ambassadors and champions for Merck More Than a Mother. Uh, my first question will go to Her Excellency, First Lady of uh, Chad. And uh, I, it, it, I actually, I'm very, very honored to have you with us here. here and uh, I would like to know from your side, I know that you are very interested in women empowerment. And you've done a lot of activities and efforts in, uh, in Chad and in Africa regarding women empowerment. How do you see Merck More Than a Mother will fit and integrate with your already very successful programs in Chad? And how do you see that it will contribute to remove the stigma uh, from uh, infertility stigma in, uh, in Chad. Uh, merci beaucoup, Dr. Racha. Honorables invités. Uh, nous sommes uh, vraiment très honorés de prendre part à ce uh, grand forum et ce matin à ce panel. Uh, je remercie avant tout la Fondation Merck. Et comme vous le savez, l'Afrique est est une. Et toutes les vidéos qu'on a pu voir depuis hier sont vraiment la réalité dans nos pays. Aussi, euh, voudrais-je relever ici la noblesse de la mission de la Fondation Merck, qui n'en a point douté contribuera à la, à la, ré, à la réécriture d'une nouvelle page de l'histoire de la femme africaine. Euh, au Tchad, La Fondation Merck sera la bienvenue et je pense que je serai non seulement l'ambassadrice de cette campagne plus qu'une mère, de cette belle initiative très louable qui est mise en place par la Fondation Merck, mais toutes les femmes tchadiennes et les hommes engagés seront des ambassadeurs aussi de cette campagne. Donc, euh, j'adhère entièrement aux objectifs de la Fondation. Nous serons fiers et nous sommes sûrs d'une coopération avec la Fondation Merck. Vous savez qu'au Tchad, les femmes représentent 52% de la population. Et comme je l'ai dit tantôt, l'Afrique est une. On a les mêmes us et les mêmes coutumes partout. On a nos réalités et les femmes stériles ont besoin de cette, de cette campagne, de cette sensibilisation. Elles ont besoin de nous, Première Dame, de vous, disons, ministres de nos États, de vous, décideurs politiques et des hommes des médias pour qu'ensemble, on puisse mener une très grande campagne pour qu'ensemble, qu on puisse dire non à la stigmatisation des femmes stériles, pour qu'ensemble, on puisse redonner vraiment de l'espoir à la femme tchadienne. Et merci. Uh, I would like to know from your um, point of view uh, about your, uh, of course, activities and how we will integrate also Merck More Than a Mother uh, within your successful programs in Niger. Et d'abord, je remercie la Fondation Merck pour euh, cette invitation et je la félicite d'avoir pensé à amener ce sujet à la face euh, de nos pays. Euh, parce que euh, l'infertilité partout en Afrique est, de, est un sujet tabou, euh, au Niger comme dans les autres pays d'Afrique et du monde d'ailleurs. Et donc, euh, je pense que Merck a le grand mérite d'avoir pensé à amener ça au devant de la scène. Et au Niger, euh, le Niger est un pays de, de contraste en matière de fertilité. Nous avons euh, le taux de fécondité, l'un des taux de fécondité le plus élevé au monde. Mais à côté, il y a des femmes, euh, et dans, euh, par rapport à ce taux, Euh, il y a des femmes stériles et des femmes fécondes. Celles qui sont fécondes cherchent à avoir le maximum d'enfants. Et celles qui sont stériles, euh, cela fait grandir leur frustration. 
parce que l'enfant est perçu comme un bien économique et comme un objet de valeur sociale. Du coup, plus on a d'enfants, plus on est considéré et moins on en a. Donc, euh, moins on est considéré à plus forte raison quand on n'en a pas. À cause de cela, donc, euh, je pense que cette campagne va rendre service à la femme, va vraiment grandir le rôle de la femme. Et vous avez entendu tout à l'heure euh, notre ministre dire que euh, les responsabilités sont à égalité, hommes, femmes. Mais qu'est-ce qui se passe Les hommes n'ont pas envie d'aller se faire examiner. Il n'y a que les femmes qui se font examiner. Et ces femmes, quand elles constatent que ce n'est pas de leur côté le problème, euh, la frustration est d'autant plus grande qu'elles savent qu'elles ne sont pas responsables, mais l'homme refuse de se faire diagnostiquer. Et donc, euh, nous, euh, au niveau de la fondation Gouri Vie Meilleure, que j'ai l'honneur de présider, euh, déjà, nous menons des activités en direction euh, des services de santé qui rentrent dans le cas, euh, qui peut aider euh, à résoudre ce problème euh, de stigma avec l'infertilité, euh, c'est-à-dire qui aide à, à donner une chance aux femmes d'avoir des enfants et celles qui n'en ont pas, qu'elles soient... Euh, un peu consolé, c'est-à-dire euh, celles qui n'en ont pas, au moins avec des activités génératrices euh, de revenus, elles peuvent euh, déjà arriver à subvenir à leurs besoins parce que quand elles sont stigmatisées, le mari ne veut plus les prendre en charge, euh, la société ne veut pas les prendre en charge économiquement, elles n'ont pas de pouvoir économique, au moins ce pouvoir économique les soulage. Celles qui peuvent être soignées, dans le cadre de nos activités, nous, nous avons déjà eu à mener comme activité l'appui aux services de santé en donnant des équipements médicaux, des médicaments, et un appui pour relever le niveau de, de renforcement de capacité, je veux dire, aux services de santé. Et, et ça, ça s'est fait dans le cadre des dons d'échographes qui, euh, vous convenez avec moi, euh, aide dans, euh, à solutionner les problèmes de, de fertilité. Et avec MER, ce que nous, euh, nous comptons faire ou nous souhaiterons faire, c'est continuer dans cette euh, direction à faire le plaidoyer pour éradiquer le mariage des filles, parce que ça aussi, ça amène l'infertilité. Et pourquoi pas euh, maintenant avoir le, le concept aussi de médiateur, parce que beaucoup de, euh, les hommes refusent d'aller se faire consulter, de se faire soigner, même quand ils savent que c'est de leur côté les problèmes d'infertilité. Donc nous nous considérons que ce, pro, euh, ce problème peut être résolu en, euh, de cette manière aussi. Comme ça, on peut prendre en charge les cas diagnostiqués. Et de l'autre côté, eh, y a, il y a le problème euh, de, qu'est-ce que je dirais, pour le plaidoyer, pour le mariage des jeunes filles, je reviens là-dessus, parce que ces filles ne connaissent pas leurs droits. Donc nous, non seulement nous sommes dans l'éducation de la jeune fille pour qu'elle prenne sa santé en main, mais nous sommes aussi dans le cadre du plaidoyer vis-à-vis -vis, et même de l'État pour que les filles ne soient plus mariées avant l'âge de 15 ans, parce que nous avons 25% des filles qui sont mariées avant l'âge de 15 ans. Et ça aussi, ça amène l'infertilité. Donc euh, voilà comment nous comptons mener le partenariat avec la Fondation Mère. Merci. Thank you very, very much, uh, Your Excellency. And you rightly said that all the uh, 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 behaviors that we are advocate against every day, like child marriage, genital mutation, uh, infectious diseases, child marriage, and uh, uh, STDs, all this has a complication if it's not treated early enough, and this complication is infertility. So it's a psychological thing while we, it's really can integrate it with the infrastructure we had 
for uh, uh, STDs uh, centers or awareness campaigns we are doing for STDs because uh, prevent, preventing the infectious diseases can also prevent, of course, infertility. And uh, having diagnosing STDs early enough to be treated can prevent a big number of fertility, which is up to 85% of infertility cases due to untreated infectious diseases. So it's a huge number can be eliminated with only going across and raising awareness about prevention. The rest can be also by uh, 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 not s small interventions and, uh, and the things we will be achieved by training the right personnel to provide these interventions to the community. So having access to the awareness and building uh, capacity is very, very important, like you said. Thank you very much for this remark. And uh, my third question will go to Her Excellency, First Lady of uh, Guinea-Conakry. And uh, again, we met uh, before um, this meeting. Uh, she's a great lady, and we discussed uh, a lot of her successful activities and the community programs she is doing also to empower women. Uh, we are very honored to have her with us as Merck, more than a mother, ambassador for Guinea. And we discussed a lot of opportunities of training, uh, because, uh, of course, we will have... Uh, a, a, um, the first step is to have trainee, trained personnel to be able to raise awareness and to uh, have the small intervention needed for prevention or for treatment. Uh, so, uh, Your Excellency, we would like to know from yourself uh, about all the activities you are doing and how Merk Murzana Mazar can contribute from your point of view to eliminate the stigma of infertility and empower those women and couples. Merci, Dr. Rasha. Bonjour. Je voudrais tout d'abord euh, vraiment remercier Merck, la Fondation Merck, euh, de m'avoir invité ici et de me proposer euh, donc euh, leur activité phare qui est plus qu'une mère. Euh, parler de l'infertilité est tellement important. Et c'est vraiment mettre l'accent, la lumière sur ce sujet est fort intéressant. Parce qu'il n'y a pas plus injuste dans la vie qu'une qu femme, pour X raisons, qui n'arrive pas à mettre au monde un enfant. Euh, ceci dit, dans mon pays, tout à l'heure j'ai une de mes consoeurs qui a dit que l'Afrique est une. Ça c'est une réalité. En même temps, l'Afrique est multiple. Dans un pays, par exemple, comme euh, la Guinée, l'infertilité est traitée de plusieurs manières. J'avoue que euh, par rapport à l'image d'hier, qui était poignante, la vidéo que nous avons vue, fort euh, heureusement, nous n'avons pas ce genre de cas en Guinée. Euh, la souffrance que nous avons en Guinée peut être euh, encore euh, plus insidieuse, donc euh, disons beaucoup plus euh, forte, et euh, qui peut amener des drames, parce que c'est une euh, souffrance morale euh, et psychologique. Euh, nous n'avons pas de chiffres exacts euh, de, 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 de l'infertilité. Tout à l'heure, malheureusement, docteur Raja, j'avais amené euh, une représentante euh, du ministère de la Santé qui aurait pu nous parler, enfin, parler au panel... Euh, donc du centre de reproduction en Guinée, puisque nous avons tout un programme là-dessus au niveau du ministère de la Santé. Ceci dit, il n'y a pas un chiffre qui parle de, de fécondité. Ça va être une femme sur dix en Guinée, lors de consultations, qui se plaindrait des problèmes d'infertilité. Euh, je dirais que ce problème, euh, il faut le remonter en amont. Euh, lors de visites euh, nuptiales, par exemple, un jeune couple euh, qui déciderait de se marier, euh, de faire la consultation nécessaire, à savoir s'ils n'ont pas d'incompatibilité ou de maladie qui empêcherait soit l'homme ou la femme euh, de, mettre, euh, de, donner, de donner la vie. Donc, euh, je représente une fondation qu'on appelle euh, PROSMI, qui veut dire euh, Protection Maternelle et Infantile, qui est basée surtout euh, sur euh, la mortalité. 
Enfin, la lutte pour diminuer le taux de mortalité maternelle et infantile en Guinée. Euh, donc, ce programme de Merck, Merck plus qu'une mère sera très intéressant euh, pour la Fondation Prosmi d'adhérer et de, de faire un partenariat. Car déjà, la Fondation Prosmi euh, sillonne le pays euh, pour relever le niveau de vie des femmes. Et euh, nous avons un programme spécifique, euh, spécifique euh, pour la construction de centres d'activité euh, pour les femmes rurales, les femmes illettrées. Donc, il consisterait de les alphabétiser, de leur donner une activité euh, créatrice de revenus dans la saponification, la teinture, euh, la couture, euh, et j'en passe ainsi que le, le beurre de karité, qui est un arbre fruitier très propice euh, en Guinée. Euh, donc, euh, plus qu'une mère euh, sera la bienvenue en Guinée, et ça sera très intéressant euh, de mettre euh, les deux visions ensemble euh, pour faire euh, euh, des activités, pour faire participer ces femmes aux activités euh, génératrices de revenus. Euh, autrement, je vais signaler aussi qu'en Guinée, il y a des, euh, des, médica des médicaments, voilà, des, des soigneurs traditionnels euh, qui généralement font un traitement aussi, parce que c'est important, nous sommes en Afrique, de le signaler, euh, qui arrivent euh, à traiter des couples. Et généralement, pour dire qu'ils sont vraiment sur la bonne voie, ils prennent en compte et l'homme et la femme. Donc, euh, le plus souvent, c'est des potions qu'ils vont donner à faire boire par l'homme et la femme. Bon, ça peut se discuter, mais ça souligne le fait que le traitement de l'infertilité doit être vu au niveau du couple et non seulement euh, qu'au niveau de la femme. Euh, la souffrance qu'on a aussi en Guinée, c'est du côté de la belle famille. C'est très rare euh, les cas de violence directe de l'homme à sa femme, mais la souffrance morale psychologique viendrait de la belle famille euh, qui vont mettre vraiment euh, un poids, une pression qui peut devenir très stressante pour la femme. Et en tant que profane, je sais qu'une euh, une souffrance psychologique peut aussi bloquer euh, la femme à donner la vie. Plus, euh, évidemment, toutes les souffrances euh, faites aux femmes, euh, je pense euh, donc aux mutilations génitales féminines pour, la, pour laquelle vraiment en Guinée je me bats. Et la Guinée a été l'un des premiers pays en Afrique de l'Ouest euh, de lutter contre euh, ces mutilations génitales féminines. Fort malheureusement, ça persiste, euh, mais nous, nous allons continuer le combat afin qu'aucune femme ne subisse vraiment cette injustice. Encore une fois, merci à la Fondation Mère. Euh, je serai très heureuse de vous recevoir en Guinée, de participer à ce beau programme pour qu'enfin aucune femme ne se sente lésée dans ce monde. Merci beaucoup, la Fondation Mère. Thank you very, very, very much. And you rightly said, Uh, that is not only uh, men we need to uh, advocate and encourage to speak up about their infertility, but also women are the culture keepers. And we need to speak to them because um, they are the mothers-in-laws and sisters-in-laws, and they also put the pressure on their fellow women uh, for regarding infertility. So we would have this comprehensive uh, campaign to empower women and men Uh, uh, through access to information and health. Uh, my next question will go to Her Excellency, First Lady of Central African Republic. And uh, Her Excellency, First Lady of African Republic was our ambassador from uh, 2016. She's done a lot of activities and programs to, uh, in uh, Central African Republic in partnership with Merck More Than a Mother to empower almost more than 70 women Uh, infertile women, uh, they explored in Central African Republic and we're going to next stage by end of this year. Uh, I would like to uh, invite her to uh, speak and share her experience with Merck More Than a Mother in the last uh, one and a half year. And uh, so we can have an example and uh, take it forward and exchange uh, methods 
how can we implement it successfully in other countries. Thank you very much, uh, Your Excellency. The floor is yours, and we'd like to hear from you about your experience. Cher partenaire, cher uh, sœur première dame d'Afrique, et docteur Racha, laissez-moi vous rassurer, avant mes propos, que je suis assimilée à une gynécologue. À la suite de cette activité que nous avons réalisée chez nous. Et vous comprendrez pourquoi. Tout a commencé au moment où nous avons reçu une invitation de Merck Modern and Modern pour aller à Abidjan à la campagne, au lancement officiel de la campagne. Et au cours de ce forum, j'ai été nommée ambassadrice pour porter le flambeau dans mon pays. Et comme vous l'avez remarqué, nous avons réalisé l'activité qui a été projetée. Lorsque nous avons réalisé cette activité, nous ne savions pas que ça allait avoir une grande ampleur. Et nous avons par les outils que Merck a développés, le, les outils de sélection, nous avons eu à identifier 70 femmes. C'était une activité pilote pour voir si ça allait être apprécié par les femmes. Nous l'avons réalisé et à la fin, nous nous sommes rendus compte que nous avons une et une ampleur dans le pays parce que au moment où nous n'avions pas encore commencé à mettre les structures dans les provinces, nous avons reçu des courriers venant de tout le pays que nous nous, nous sommes structurés, nous avons un bureau, nous voudrions que vous veniez nous voir. Et nous n'avons pas les moyens nécessaires pour réaliser tout cela. Parce qu'il faut un financement, par exemple, pour nous permettre d'étendre cette activité au niveau de tout notre pays, à l'intérieur du pays, je veux dire. Nous aimerions que Merck, Mordan et Mother nous finance à travers les, la documentation de la problématique de l'infertilité en RCA pour renforcer le système de santé de la prise en charge adéquate de l'infertilité. Ça, pour ça, nous sommes ravis parce que vous aviez déjà accepté de financer la formation de deux médecins en oncologie et en euh, embryologie. Nous vous en remercions. Je ne pourrais pas revenir sur l'historique des activités, puisque nous avons déjà réalisé ce que vous avez vu. Mais nous avions aussi tenu une réunion d'évaluation pour voir où nous en sommes avec les activités d'autonomisation des femmes. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a plus de faiblesses que de, de points forts. Et c'est pour ça que nous aimerions que Merck puisse nous appuyer dans la mobilisation des communautés pour que nous puissions réaliser nos activités à l'intérieur du pays. Quand bien même nous sommes un pays post-conflit, mais il y a aussi des régions où nous pouvons accéder pour réaliser ces activités. Et nous aimerions aussi que Merck revienne encore en force pour que nous puissions, que les femmes puissent voir la, euh, la, la réalité. Parce qu'ils n'ont pas encore tous vu l'équipe de Merck qu'ils voient dans les, les, les documents que nous avons. Nous avions eu, reçu une équipe qui était venue du Nigeria, mais ils, les femmes souhaiteraient avoir toute l'équipe nécessaire, comme nous l'avons vécu à Abidjan, pour qu'elles puissent 
être épanouies. En vous voyant aussi, elles ont cet espoir d'être, euh, comment dirais-je, d'être prises en charge et que les activités que nous menons, nous ne le faisons pas pour nous, mais nous venons plaider pour leur cause aussi. Et jusque-là, nous avons reçu beaucoup de courriers. Quand je vous disais que je suis assimilée à une gynécologue, je n'ai pas apporté un exemplaire de courrier, mais la plupart, ils nous disent, elles nous disent, Madame la Présidente, ça fait 20 ans ou 17 ans que je vis avec mon mari. Est-ce que vous pourriez m'aider pour que je puisse être soignée pour avoir un enfant Et ça, je suis profane en médecine. Et quand ça arrive, on ne sait pas à quel sein se vouer. Et moi, je me tourne vers Merck, Modern et Modern, pour faire ce plaidoyer. Et je pense qu'au nom de, des femmes que je représente ici, dont je suis le porte-parole, en tout cas, j'attends un peu de Merck dans ce sens. Je vous remercie. Thank you very much, and we will uh, fulfill our commitment and long-term commitment to empower more and more women. Of course, we cannot do all the women in the world, but we will start in different stages. And as, as much as we can help, we will. And of course, we also will build the future by training the people who will take this forward uh, uh, to different countries. Every, every trainee, every trainee will, will go with us for training from each country, will be an ambassador and a representative for Merck Foundation. He will be the contact for each and every woman, he and she and she. So as, as much as we train, these people will take forward and we will be there, the face of Merck Foundation and Merck more than a mother in every single country. So we are waiting for the first uh, list of uh, the trainee we received uh, from Central African Republic uh, three days ago. They are going to join the training uh, soon after three months they will come back to you they will be your soldiers they will be the people who uh, uh, you rely on they will be Merck Foundation face and they will go everywhere with our guidance and our funding so uh, I assure you this will happen and it will implement it also in the other countries so um, now I would uh, like to uh, uh, invite to the, to the stage and uh, to share her experience as well and her vision about how to uh, take Merck Mozana Mother as an ambassador. We have great honor to have you as an ambassador, as a chairperson of the National Assembly of Namibia. Uh, I know that you are a strong woman and you have a lot of uh, activities you've done in genital mutation and uh, women empowerment in parliament and policies and in community. So uh, how you would see that Merck Mozana Mother will affect and will contribute to remove the stigma and empowering infertile women in Namibia? Thank you very much, Rasha, and thank you so much to the Merck Foundation for giving us this enormous, prestigious award and for us to now start walking the talk. First of all, let me say that I have never been a loner and I never play alone in a team. I should have a team with me, and I think there are teams that's already established in the Republic of Namibia. So uh, it is going to be a difficult task to change the paradigm shift from changing people's mentality and their traditional and cultural belief. But we do have some positive in Africa, and I'm going to pick on the positive. Uh, the empowerment of women back home for us start by empowering rural women and men. And we have men as partners. And it's very important that we don't isolate women from men, and men are also very important uh, stakeholders in this and they should understand it very well. So uh, I will start off by improving on the relationship that's already existing from the house in which I serve as the speaker or the chairperson in the upper house where our members are having constituencies. And within these constituencies, we have representatives of the Rural Women's Parliament with men as partners, as well as the youth parliamentarians. Uh, in addition to that, we have the women caucus, uh, we have parliamentarians, we have to ensure that we 
also smoothen the legislative part in order for our countries to contribute and to be effective and efficient. Then, further to that, um, I'm also happy that within Africa, there's one thing we do well. We are drama queens and kings. I'm a drama queen myself. So, um, I think you have seen last night also our presenter during the event, that indeed, that is what goes People are attracted by what they see, what they hear. First of all, the youth, you have to go and move to their level. You know, your radios, we have to tune into the same channel. We can't be on a channel where we say, no sex, don't speak about sex. And we expect the youth to go and find it for themselves because there is Google and Google Translate for whatever you want to know. So they no more come to elders to ask, but we have to transcend to their level. And the notion of older people don't belong on social media. Social media can have a positive impact if your messages are clear and they are sent to the target group in an effective way. You should also be available to interact and talk to people in terms of serving your constituency. I'm ready to serve. I have a team who's ready to serve with me. And the Deputy Minister and her team, our people who are so hard working in our School of Medicine, our young people, the delegation of Namibia is here to ensure that we take each other's hand. We liberated a country and we have only 27 years of independence, but small in population as we are, we don't stand back for anybody or anything. And this is a challenging, uh, it's something challenging for us because in Africa, whatever is connected or have a connotation to sex is a problem because we make it a problem and we shy away from speaking about this. We shy away from speaking about our feelings because we are so hurt inside. We have to remove the knife from within and we have to take it out and teach women and men how to take it out, how to heal inside and love yourself. We don't have self-love and because of that, we are so easily attracted or it falls so easily on us to accept the bad, but we forget that we can be as strong as we are because we are a very important continent and the world has to listen to us. What matters in Africa has to come to the front burner. And people might think I speak politics, but everything is about politics. And I will tell you, in my country, it was not an easy road for us to get where we are. But talking about women's empowerment, giving them the access, giving the opportunity, enabling women to participate because, yes, women fought shoulder to shoulder with men. There was no difference. When I came into Parliament, we were only two women in the Senate, in the National Council. And one of the MPs asked me, because I came in as a vice chairperson, meaning as a deputy speaker, and he asked me, how come you came into this position? Because you are a woman. It means you have slept with one of these men to get the position. I said, aha, uh -huh. is that how you get it? It means all you men slept with other men. That's why you got the position. And none of them spoke about it ever again. So you need to teach women to be courageous. You need to teach men, because in my country, if you will speak about this, you will be called a morphe, meaning that you are gay. I tell people, what, whatever you call me, it doesn't sit on me, I don't care. I am Margaret, and I don't blend in. I stand out. And whatever I do, it must have an impact because I have a passion for what I do. So thank you for giving me the opportunity to lead this campaign of more than a woman, because uh, more than a mother, because I always said, as women, we are more than women. We are even fathers, and we are we are doctors, we are professors, we are ATM machines, 
we are whatever you ask. And yet, God gave us the strength to continue and to courage. But our biggest constituency are women and like-minded men. So let me conclude by saying, when it comes to laws, there will be a lot of men, the opposition and the ruling party alike, they will speak one language. We had the rape, now rape act, that was a rape bill. And the men started because we are 95% Christians, taking out their Bibles and saying what the Bible say, our women have to be submissive, etc., etc. And I was very agitated. At the time, I was not presiding, I was a deputy speaker, so I could speak. And when it came to our house, I was so angry that they say it's the way in which women dress that make them to be raped. And at this stage, because of violence, they were two-year-olds, and they were two-month-old being raped. And I couldn't wait for it to come to our house. And I know we have a dress code in Parliament, but I believe if you are a go-getter, you break all the rules as long as you can defend yourself. And I know it's not very easy, but if you are coming from land of the brave, like where I come from, you are very brave. I put on a see-through top, I walked into parliament, I stood, sat there, and I just looked very angry. And the men looked at me, and I said to them, I said, Comrade Chairperson, I take the floor, and I'm very sorry for the way in which I'm dressed, but I'm doing it for the women and children of not only Namibia, but of the world. So, if any of these men in this house would dare not to pass this bill by tomorrow, I'm going to come stark naked tomorrow into this parliament. And as an African, men don't like those type of things. You switch off all the lights when it comes to these type of issues. So sometimes it doesn't help to threaten, but sometimes you must also read your audience and see what's going. But there are youth who's very powerful, and I be believe in educational theater. And through educational theater, I have, uh, with a team of women and men, we have achieved by going to schools and giving the information. And as we speak, they are busy writing in order for them to go and spread the information on infertility and how to go forward. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you very, very much for, for this inspirational speech. As, as you said, I actually see that African women are very inspiring. I, 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 I didn't feel that strength and the career, my career take its, uh, its own uh, you know, uh, way further up until I realized that I am an African woman. And I identify myself an African woman before anything else. I'm from Middle East, I'm Egyptian woman, but I am African woman. And since then, I became strong. I, I, I realized that how, how strong I am and how equal I am and how should I not be content, I should not be content with anything just given to me. I should acquire what I deserve. And thank you very, very much for allowing me to be among such strong African women with me on the same stage. Uh, it's a great honor, and thank you very much for all, all of you because you empowered us and you inspired us, and I'm sure that every single one in the attendees will be also ambassador for Merk Mozana Mother and raise awareness and educate at least 10 people in your community, in your office, in your family, in your neighborhood, and this will someday and one day will reach, and we will create the culture shift we want in no time. Thank you very, very, very much for all of you. Thank you, Your Excellencies. Thank you. Thank you very much, Your Excellencies.